Καλώ ήρθατε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σα. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε όλα όσα αναγράφονται στα ταμπελάκια των ρούχων. Μην απαντήσετε, θα σα πω εγώ. Από την απήχηση που έχει το άρθρο με τα ταμπελάκια ρούχων στο site μου, το spirosoulis.com, μάλλον δυσκολεύεστε. Και να σα πω, σα καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το ίδιο. Τόσα σύμβολα, ούτε εξετάσει να δίναμε στα σήματα για το αυτοκίνητο. Σα εγγυώμαι ότι μέχρι το τέλο αυτού του βίντεο θα έχετε γίνει εξπερ για όλα αυτά που σα λένε τα ρούχα σα, αλλά εσεί δεν καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από τα εντελώς βασικά. Τα σύμβολα έχουν πέντε βασικές κατηγορίες. Όταν βλέπετε οποιοδήποτε από αυτά τα πέντε σύμβολα που θα σας πω τώρα, θα καταλαβαίνετε για ποια κατηγορία μιλάμε. Θα σας τα πω μία γρήγορα και μετά θα τα δούμε αναλυτικά. Λεκάνη. Κύκλος, τρίγωνο. Τετράγωνο, σίδερο. Όποτε βλέπετε λεκάνη, σημαίνει πλήσιμο με νερό. Όταν βλέπετε κύκλο, αυτό σημαίνει στεγνό καθάρισμα. Όταν βλέπετε τρίγωνο, λεύκανση. Όταν βλέπετε τετράγωνο, στέγνωμα. Και όταν βλέπετε σίδερο, σιδέρωμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στην κάθε κατηγορία. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σύμβολα για πλήσιμο νερό. Όλα τα σύμβολα εδώ έχουν τη λεκάνη ως βασικό γραφικό, εκτός από ένα, και διαχωρίζουν την πλήση στο χέρι και την πλήση στο πλυντήριο και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όπου βλέπετε ένα μεγάλο χ, σημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Όταν δεν υπάρχει χ, αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέει το ταμπελάκι, αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει? Πάμε λοιπόν. Λεκάνη και χ σημαίνει ότι αυτό το ρούχο δεν θα πρέπει να πληθεί με νερό. Δηλαδή ούτε στο χέρι ούτε στο πλυντήριο. Στεγνό καθάρισμα μόνο γι' αυτό. Λεκάνη και χέρι πλήσιμο στο χέρι μέχρι του 40 βαθμού και γενικότερα προσεκτικά με το μαλακό. Μην τα στρίβετε πολύ. Το επόμενο μα σήμα είναι ρούχο σε στύψιμο και χ. Τι σημαίνει αυτό, το είπαμε. Όταν κάτι έχει χ σημαίνει δεν γίνεται. Άρα απαγορεύεται το στύψιμο του ρούχου. Και τώρα πάμε στι θερμοκρασίε. Θα σα τα πω γρήγορα. Τα βλέπουμε ένα ένα. Πλήσιμο σε κανονικό πρόγραμμα πλήση μέχρι του 30 βαθμού Κελσίου. Όταν λέει 40 μέχρι του 40 βαθμού Κελσίου. Όταν λέει 50 στου 50. Όταν λέει 95 στου 95 και ούτω καθεξή. Άρα η λεκάνη με την τρικυμία και τη θερμοκρασία σημαίνει τι θερμοκρασία πρέπει να έχει το νερό στο πλυντήριο. Έτσι. Για πλήσιμο στο χέρι είναι μόνο το σήμα στο χέρι. Τώρα, όταν κάτω από μία λεκάνη έχει μία γραμμή, τότε πλένετε στη θερμοκρασία που σα λέει, αλλά σε πρόγραμμα για συνθετικά. Αν έχει δύο γραμμή, Γραμμές, τότε το πρόγραμμα που πρέπει να βάλετε είναι αυτό για τα ευαίσθητα και τα μάλινα. Προσοχή στις γραμμές είναι πολύ σημαντικές για τα ευαίσθητα και τα μάλινα. Αυτά ήταν τα σύμβολα για το χέρι, για το πλυντήριο, για το νερό με λίγα λόγια. Τώρα, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει άλλο νερό, δηλαδή νερό υπάρχει, ενώ δεν θα πλύνουμε από εδώ και πέρα με τα σηματάκια με νερό. Γιατί περνάμε στο στεγνό καθάρισμα και θα σας πω τα βασικά σύμβολά του, γιατί τα περισσότερα είναι για τους ανθρώπους που κάνουν το στεγνό καθάρισμα στο καθαριστήριο. Εσείς χρειάζεται να ξέρετε μόνο κανένα δύο. Δηλαδή αυτό που σας λέει πήγαινε με για στεγνό καθάρισμα και λίγο πολύ και το άλλο που λέει όχι, μη μου κάνεις στεγνό καθάρισμα. Όλα τα άλλα είναι για τις επαγγελματίε. Ποιο είναι το σήμα για το στεγνό καθάρισμα, ο κύκλο. Ο κύκλο από μόνο του, που είναι κάτι που δεν θα δείτε σχεδόν ποτέ, σημαίνει ότι το ρούχο, το ύφασμα χρειάζεται στεγνό καθάρισμα. Επομένω, δεν θα πρέπει να δοκιμάσετε κάτι στο σπίτι. Πηγαίνετε τα ρούχα σε ένα καθαριστήριο. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν και ξέρουν να διαβάζουν και όλου του υπόλοιπου κύκλου με τα υπόλοιπα γράμματα. Αυτά δεν είναι για εσά. Το δεύτερο βασικό που πρέπει να γνωρίζετε εδώ είναι ότι ο κύκλο με το μεγάλο χ σημαίνει ότι απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. Οποιοδήποτε είδου στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται. Τώρα με τα υπόλοιπα δεν θα σας κουράσω, επειδή θα τα δείτε όμως πάνω σε ταμπελάκια θα σας τα πω. Ο κύκλος που μέσα έχει π, το ελληνικό ρο, ένα w ή οποιαδήποτε άλλα γράμματα μέσα σε έναν κύκλο, αυτά είναι για τους επαγγελματίες στο στεγνό καθάρισμα. Το κάθε γράμμα τους λέει τι χημικά ή τι ουσίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να καθαρίσουν το ρούχο. Οπότε σας δεν σας νοιάζει καθόλου. Και περνάμε αισίως στο τρίγωνο που είναι το σύμβολο για την λεύκανση. 
Όταν στο ταμπελάκι βλέπετε ένα τρίγωνο με ένα χ από πάνω, τότε απαγορεύεται το ισχυρό λευκαντικό και το χλώριο. Μην κάνετε λεύκανση σε αυτό το ρούχο με οτιδήποτε. Το τρίγωνο χωρί χ μα λέει όμω ακριβώ το αντίθετο. Το ρούχο είναι κατάλληλο για λευκαντικά προϊόντα. Όταν μέσα στο τρίγωνο υπάρχουν δύο γραμμέ, τότε επιτρέπεται το λευκαντικό χωρί χλώριο. Αυτά ήταν για τη λεύκανση, δεν είχε και πολλά, θα το περάσουμε αυτό το μάθημα. Ευκολάκι. Και τώρα περνάμε στο τετράγωνο. Και τι είναι το τετράγωνο, είπαμε στην αρχή. Τι είναι το τετράγωνο, ε? Το τετράγωνο είναι το στέγναμα. Ένα κύκλο μέσα σε ένα τετράγωνο μα λέει ότι επιτρέπεται και το στύψιμο και το στεγνοτήριο. Εάν η ετικέτα έχει έναν κύκλο μέσα σε ένα τετράγωνο και μία τελεία στο κέντρο, και μία δασία, μία περισπομένη και ένα δέντρο, τέλο πάντων, τότε το ρούχο μπαίνει στο στεγνοτήριο αλλά σε χαμηλή θερμοκρασία. Εάν έχει δύο τελείε στο κέντρο, τότε το ρούχο μπαίνει στο στεγνοτήριο σε κανονική θερμοκρασία. Ενώ ένα κύκλο μέσα σε ένα τετράγωνο και ένα μεγαλειώδε χ από πάνω, αυτό μα λέει ότι το ρούχο δεν μπαίνει καθόλου στο στεγνοτήριο. Τα μάθατε, όχι ε. Γι' αυτό θα γυρνάτε πίσω να ξαναβλέπετε το βίντεο κάθε φορά που δεν θυμάστε κάτι. Τώρα θα σας πάω στο άπλωμα, γιατί και το άπλωμα τι είναι, στέγνωμα. Και μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά τα ρουχαλάκια και τα ταμπελάκια έχουν και αυτές τις πληροφορίες. Ένα τετράγωνο με μία καμπύλη στην πάνω πλευρά σαν φάκελος μας οδηγεί αγκαλιά με τη λεκάνη και τα μανταλάκια στο μπαλκόνι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το ρούχο θέλει κανονικό άπλωμα. Καταλάβατε γιατί έχει το φάκελο, έτσι. Είναι σαν να σου λέει το ρούχο, σου χωνέα, θα απλώσει σήμερα, έχει άπλωμα. Εάν όμω στην ετικέτα δείτε ένα τετράγωνο με δύο γραμμέ πάνω αριστερά, τότε το ρούχο σα χρειάζεται φυσικό στέγνωμα υπό σκιά. Και συνεχίζουμε με το στέγνωμα που έχει αποδειχτεί όπω καταλαβαίνετε λίγο ζώρικο. Εάν λοιπόν η ετικέτα έχει ένα τετράγωνο με μία οριζόντια γραμμή στη μέση, εδώ είναι αυτό, τότε το ρούχο χρειάζεται φυσικό στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια. Έχω αρχίσει και τα παίρνω με τα ρούχα, έτσι. Δηλαδή αυτά έχουν περισσότερε ανάγκε από μένα, αλλά τέλο πάντων πάμε παρακάτω. Ξαπλώστε το δηλαδή κάπου, κάτω από τον ήλιο, αυτό μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία, και μην το κρεμάστε γιατί θα ταυτίσει. Αυτό που έχει ευαίσθητο δέρμα και δεν μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία είναι αυτό το σήμα. Εάν λοιπόν εκτό από την οριζόντια γραμμή έχει και μια μικρή γραμμή πάνω αριστερά, τότε άμα το βρείτε αυτό το ρούχο, στείλτε μου το να του ρίξω δυο σφαλιάρε, γιατί αυτή δεν κατάσταση, τόση ανάγκη. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν το απαιτητικό ρούχο, απλώστε το οριζόντια, κάτω από σκιά και μην το κρεμάσετε. Είναι ευαίσθητο πολύ αυτό. Δεν θέλει κρέμασμα. Με αυτά και με τα άλλα, θα σα πω εγώ πώ θα στεγνώνω τα ρούχα μου από εδώ και πέρα, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ με όλα αυτά τα ταμπελάκια. Θα τα κρεμάω όλα στον ήλιο. Να μάθουν. Με αυτά και με τα άλλα, περάσαμε στον μεγάλο τον καημό. Τον καημό σα, τον καημό μα, τον καημό όλου του κόσμου. Το σιδέρωμα. Το γενικό σύμβολο του σιδερώματο, τι θα είναι, το σχήμα ενό σίδερου. Όπου βλέπετε σίδερο, αυτό σα λέει τι θα κάνετε με το σιδέρωμα. Πάμε λοιπόν. Όταν το σίδερο έχει ένα μεγάλο χ από επάνω του, τι έχουμε πει, το χ σημαίνει stop. No. Αυτό το ρούχο μα κάνει μια πολύ μεγάλη χάρη. Δεν σιδερώνεται. Το αγαπάτε πολύ αυτό το ρούχο, να το φοράτε περισσότερο. Όταν κάτω από το σίδερο υπάρχει ένα τόσο δούλι μικρού λιχή, τότε τι απαγορεύεται, ο ατμό. Όχι λοιπόν αυτό το ρούχο με ατμό. Όχι ατμό όταν σιδερώνεται. Και πάμε στα σίδερα και τι τελείε. Το σίδερο, αυτό το σίδερο, με μία τελεία μέσα, σημαίνει το σίδερο να μην είναι πάρα πολύ ζεστό. Δηλαδή κατά προτίμηση maximum μέχρι του 110 βαθμού Κελσίου. Εάν δείτε, καλύτερα αν παρατηρήσετε, τα περισσότερα σίδερα, αν όχι όλα τα σίδερα, έχουν πλέον κουκίδε. Μία κουκίδα, δύο κουκίδε, τρει κουκίδε. Αυτέ είναι οι ίδιε ακριβώ κουκίδε που έχουν και τα σύμβολα. Έτσι. Δηλαδή σίδερο με μία κουκίδα, μόλι το είπαμε, μέχρι του 110 βαθμού Κελσίου. Σίδερο με δύο κουκίδε, δύο τελείε, τότε σιδερώνεται μέχρι του 150 βαθμού Κελσίου με τρία θερμοκρασία. Για ένα σίδερο, προσοχή, είναι πολύ καυτό. Με τι τρει κουκίδε, σιδερώνεται μέχρι του 200 βαθμού Κελσίου. Αυτά με τα σύμβολα. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο, ήταν. Yeah. Εντάξει. <laughs> ήταν. Ήταν, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό φτιάξαμε αυτό το βίντεο για να μπορείτε να μπαίνετε μέσα, να το βλέπετε, να το ξαναβλέπετε, να κάνετε μπρο πίσω, να πηγαίνετε εκεί πέρα που θέλετε να δείτε, να υπάρχει να το βλέπετε, και εμεί να το βλέπουμε, να το βλέπω κι εγώ, να ξέρουμε τι κάνουμε με τα ρούχα μα. Τώρα, πριν κλείσω, να σα πω μερικά γενικά που θέλω πάντα να έχετε στο μυαλό σα όταν πλένετε κτλ. κτλ. Τα χρωματιστά πρέπει να πλένονται πάντα ξεχωριστά. Πάντα. Αυτό το ξέρετε, εγώ σα το ξαναλέω. Συμβαίνουν ατυχήματα. Τι. Αν μου έχει συμβεί. Ατύχημα, έχουν βγει ρούχα ροζ, έχουν βγει πλήσει μαύρε, έχουν βγει λαχανί, ό,τι μπορεί να φανταστεί. 
Το χειρότερο είναι όταν έχει πλήσει με λευκά και κάπου μέσα στα πολλά λευκά έχει συμβεί νομίζω λίγο πολύ σε όλου, έχει ξεχαστεί ένα χρώμα. Σου μια κόκκινη κάλτσα. Αυτό μου συμβεί εμένα. Και ξέρει πώ γίγαν όλα έτσι. Απαλό ροζ. Λε και είχαμε γεννητούρια σπίτι. <laughs> Αν κάτι είναι μεταξωτό, μην κοιτάξτε το ταμπελάκι. Απλά το πάτε για στενό καθάρισμα. Τα μάλινα δεν πρέπει να πλένονται ποτέ σε υψηλέ θερμοκρασίε. Ποτέ όμω. Και αυτό μα έχει συμβεί. Είχα κάτι πολύ ωραία πουλόβερ. Μεγάλα ωραία φαρδουλά. Και τώρα μετά το πλήσιμο δεν κάνουν ούτε στα βαπτιστήρια μου. Τα μάλινα λοιπόν δεν πρέπει να πλένονται πάνω από του 40 βαθμού Κελσίου. Ποτέ, ποτέ των ποτών, οπότε. Στη θέση σα, 30 max. Πριν κλείσω, θα σα πω ένα οικολογικό tip. Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε πλυντήριο ή να αλλάξετε το παλιό σα, τότε σα παρακαλώ επιλέξτε ένα υψηλή ενεργειακή κλάση. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο ψηλή είναι η ενεργειακή κλάση, τόσο πιο φιλικό είναι το πλυντήριο και οποιαδήποτε συσκευή και για το περιβάλλον αλλά και για το πρωτοφόλι σα, αφού καταναλώνει λιγότερο νερό και ρεύμα σε κάθε πλήση. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω όλα αυτά που είπαμε σήμερα να σα φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Μπείτε και στο σπύρο και δείτε μαζεμένα όλα τα σύμβολα που είπαμε, αλλά και αυτά που δεν είπαμε, γιατί αν σας τα έλεγα όλα, αυτό το βίντεο θα είχε τη διάρκεια του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ειλικρινά, είναι πάρα πάρα πολλά, αλλά τα βασικά και παραπάνω από τα βασικά σας τα είπα. Πριν σας χαιρετήσω, κάντε, αν θέλετε, αλλά πολύ θα ήθελα να θέλετε, ένα subscribe, ένα like και χτυπήστε και το καμπανάκι. Το καμπανάκι αυτό θα χτυπάει και για σας με πολύ αγάπη από μένα, κάθε εβδομάδα, με κάθε νέο βίντεο που θα ανεβάζω. Να είστε καλά, να τα περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και φυσικά το σπίτι σας. Και αν κάτι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια! Yeah.